யோகா சமஸ்தா சுக்கினோ பவந்து எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருங்க திருப்தியாக இருங்க நிம்மதியாக இருங்க ஆனால் சந்தோஷமாக இருங்க நிம்மதியாக இருங்கன்னு சொல்கிறதுக்கான நேரமாக இது இப்போது நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு இருக்கும்போது இப்போ உங்ககிட்ட பேசுகிறதுக்கு இந்த ஷூட்டை எடுக்கிறதுக்கு நான் வந்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வாக்கிங் போயிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் கூட ஒரு கேஷுவலாக சாதாரணமாக இருக்கிற மாதிரி வாக்கிங் போகிறாங்க வாக்கிங் போகிறத நான் தப்புன்னு சொல்லலை இன்ஃபேக்ட் போகணும் ஆனால் யாருமே மாஸ்க் போடலை யாருமே ஒரு ப்ரிகாஷனாகவே இல்லை எனக்கு அது பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி உள்ளுக்குள்ளார பயம் வந்தது ஏன்னா நாளுக்கு நாள் பெருகி கொண்டே இருக்குது இந்த எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமி நம்மளை ஆட்டி படைச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது திடீர்னு வரல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போ நமக்கு நல்லா தெரியும் எப்படி இருக்குது என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு தயவு செய்து இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற அத்தனை பேர்கிட்டையும் சொல்கிறேன் தயவு செய்து அவசியமான விஷயங்களுக்கு மட்டும் வெளியில் வாங்க எப்போ நீங்கள் வெளியில் வந்தாலும் உங்களுடைய கைகளை மூடி வச்சுக்கோங்க முடிஞ்சால் கை உரை போட்டுக்கோங்க மாஸ்க்கு போட்டுக்கோங்க மாஸ்க்கு போட்டுக்காமல் வெளியில் வராதிங்க நீங்கள் மாஸ்க் போட்டுக்கும்போது நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மூச்சை அடைக்குது மேடம் எனக்கு என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர்கிட்ட நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் மூச்சை அடைக்குது மேடம் விட்ட கார்பன் டை ஆக்சைடை நம்ம எழுத்துட்ருக்கோமான்ட்டு அதாவதுங்க நீங்கள் அதுக்கான முகக்கவசத்தை வாங்க மாட்டேங்கிறீங்க ஒரு சின்ன ஃபில்ட்ரு மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு முகக்கவசத்தை வாங்கிக்கங்க அந்த மாதிரி ஒரு முகக்கவசத்தில் ஒரு அந்த ஃபில்ட்ரு வந்து என்ன பண்ணுன்னா காற்று உள்ளே போய் அந்த ஃபில்ட்ரு வழியாக வெளியில் போகும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தெரியுமா ஏதோ ஒன்று முகத்தை மூடிக்கணும் அவ்வளோதான் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு கர்ச்சிஃபோ இல்லை சாதாரண ஒரு முகக்கவசமோ இல்லை துணியில் கட்டின முகக்கவசமோ வச்சுக்கிறோம் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு மூச்சு அடைக்கிறதுனால அந்த முகக்கவசத்தை எடுத்து வெளியில் விட்டுக்கிறோம் அப்பாட நல்லா மூச்சு வருது இப்போ தான் அப்படிங்கிறோம் தயவு செஞ்சு சரியான முகக்கவசத்தை போடுங்க உங்களை நீங்களே காப்பாற்றிக்கோங்க நமக்கு இது வராது அப்படின்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க ஒரு மாதிரியான ஸ்கேரி சுச்சுவேஷன் ஏற்பட்டுட்டு இருக்கு அரசு என்ன தான் செய்யும் அரசு அதனால் ஆன எல்லா முயற்சிகளையும் எடுத்துட்டு இருக்கு அரசு முழு வீச்சில் இயங்கிட்டு இருக்குது ஒரு வீட்டுக்குள்ளார ஒரு அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் இருக்கிற வீட்லேயே நம்மளால் திடீர்னு சில பிரச்சனைகள் வந்தால் சமாளிக்க முடியாமல் கொஞ்சம் தடுமாடுறோம் அரசு எத்தனை எத்தனை ஒரு அரசு இயந்திரம் அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளோ இடத்த பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது எவ்வளோ சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது திருப்பி திருப்பி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க சுகாதார அமைச்சர் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறாரு தயவு செய்து தயவு செய்துங்கிறாரு மருத்துவர்கள்லாம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு வேலை செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க மருத்துவர்கள் வேலைக்கு வர்றதுக்கு பயப்படுறாங்க அவங்களும் மனுஷங்க தானே தயவு செய்து இந்த விஷ இந்த நம்ம வந்து உடல் எடை வாழ்க்கைக்கு தடைங்கிறத பற்றி தான் நான் பேசுகிறதுக்கு வந்தேன் ஆனால் இன்னைக்கு வரும்பொழுது வாக்கிங் போகிறவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு பயம் வந்து இந்த மெசேஜை கட்டாயம் உங்களுக்கு சொல்லணும் இதை இப்போ சொல்லலைன்னா எப்போங்க சொல்கிறது தயவு செய்து மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க தயவு செய்து மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க வெளியில் வரும்பொழுது மாஸ்கோடு வாங்க மாஸ்க் இல்லாமல் வராதீங்க அதே மாதிரி ஒரு ஃபில்ட்ரு வச்ச மாஸ்க் க சரியான மாஸ்கானு போட்டுக்கோங்க கைகளை எப்போவுமே மூடி வச்சுக்கோங்க வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா கைகளை நல்லா அலம்பிடுங்க கைகளை நல்லா அலம்புங்க அப்படி இல்லைன்னா குளிச்சிடுங்க அது பெஸ்ட்டு ப்ளீஸ் சரிங்க இப்போது நம்ம சப்ஜெக்டுக்கு வருவோம் யோகா பண்ணணுங்க நம்ம உடம்பில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கிறதுக்கும் நம்ம உடம்பை நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கும் யோகா பண்ணணும் கடந்த மே மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி ஒரு முக்கியமான ஒரு தினம் கொண்டாடினாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் சில தினங்களை ஒரு முக்கியமான தினங்களாக வச்சு அந்த தினங்களை பற்றியே நம்ம கொண்டாடுறோம் இப்போ ஜூன் இருபத்தொன்று வரப்போகுது உலக யோகா தினம் வரப்போகுது அப்போ தான் இப்போ உலக யோகா தினம்னு ஏன் ஒன்றும் நம்ம பிரதமர் கொண்டு வந்தாருங்கிறதுக்கான அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான சரியான நேரம் இந்த கிருமி இன்றைக்கி நம்மளை ஆட்டி படிச்சுட்டு நேரம் அதை பற்றி அப்புறம் பேசுவோம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா போன மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி உலக தைராய்டு தினம் கொண்டாடணும் உல் தைராய்டு அப்படின்னா என்னங்க நம்மளுடைய உடம்பில் கழுத்து பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி இந்த கழுத்து பகுதியில் ஒரு பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி வண்ணத்து பூச்சி மாதிரி ஒரு நாளமில்லா சுரப்பி இருக்குது அதிலிருந்து தைராய்டு அப்படிங்கிறது சுரக்குது இந்த தைராய்டு என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் மூளை மற்றும் நம்மளுடைய நரம்புகள் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயத்தையும் அது ஆரோக்கியமாக வச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு உதவுறது தான் இந்த தைராய்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஹைப்போ தைராய்டு ஹைப்பர் தைராய்டு அப்படின்னு இருக்குது அதை பற்றி அடுத்த எபிசோடில் நான் உங்களுக்கு விரிவாக சொல்கிறேன் நம்ம வீட்டில் குழந்தைங்களோ இல்லை வயசானவங்களோ இல்லை ஒரு பருவம் உள்ள பருவம் எய்திய பொண்ணோ அப்படி இல்லை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட பொண்ணோ இல்லை ஒரு முப்பத்த
பிகாஸ் இது ரொம்ப 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 முக்கியம் ஏன்னா இது உடம்பில் சரியான அளவில் சுரந்துட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம உடம்பு எல்லா விஷயத்தையும் பர்ஃபெக்டாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உடனடியாக நம்ம உடம்பில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம் என்ன பிரச்சனை தைராய்டு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் தயவுசெய்து தைராய்டு செக் பண்ணுங்கள் தைராய்டு செக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இம்மீடியட்டாக அது மேலே இருக்கா கீழே வந்திருக்காங்கிறது நமக்கு தெரியும் சரிங்க நம்ம இந்த தைராய்டு பற்றி டீட்டெயில்டாக அடுத்த எபிசோடில் இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் இன்றைக்கி இந்த எபிசோடில் தைராய்டு வந்ததுன்னா எப்படி நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறது எப்படி நம்மளை சரிப்படுத்திக்கிறது அதுக்கான யோகாசனங்கள்லாம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ பார்க்கலாமா வாங்க போகலாம் கால்களை நேராக வச்சுக்கோங்க இப்போது நேராக நின்றுட்டு இருக்காங்க ஒரு ஆசனம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே பாடியை வார்மிங் அப் பண்ணணும் காலை கொஞ்சம் அகலமாக வச்சுக்கோங்க கைகளை செஸ்ட்டுக்கிட்ட கொண்டு வந்து வச்சுட்டு உள்ளங்கைகள் உங்கள் முகத்தை பார்க்குற மாதிரி இருக்கட்டும் கைகளை நேராக வச்சுக்கோங்க இப்போது நல்ல மெதுவாக ரைட் டு லெஃப்ட்டு பொறுமையாக திருப்புங்க பாடியை அவ்வளோதான் இப்போது இந்த மாதிரி வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் மாறி 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 திருப்புறது இப்போ திருப்பும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய முதுகு எலும்பு ஒரு எஸ் மாதிரி ரைட் டு லெஃப்ட்டு எஸ் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இப்போது கால்களை கொஞ்சம் அகலமாக வச்சுக்கோங்க நல்ல உடம்ப ரைட் டு லெஃப்ட்டு நல்லா திருப்புங்க இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக திருப்புங்க இப்போ இப்படி திருப்பும்போது குனிஞ்சு பார்க்குறாருல அந்த மாதிரி பார்க்காம மேலே பார்க்கணும் அப்படி மேலே பார்க்கும்பொழுது கழுத்துக்கும் நல்ல ஒரு பயிற்சி கிடைக்கும் இது வந்து வார்மிங் அப் பண்ணுறோம் அடுத்த வார்மிங் அப் பாடி நேராக வச்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா கைகளை உங்களுடைய ஷோல்டர் லெவலுக்கு நேராக வச்சுக்கோங்க ரெண்டு கைகளையும் வலது கை இடது உங்களை எல்போவையும் இடது கை வலது எல்போவையும் தொட போகிறாரு கால்களை கொஞ்சம் அகலமாக வச்சுக்கோங்க ஏன் கால்களை அகலமாக வச்சுக்க சொல்கிறோன்னா அப்போ தான் பாடிக்கு ஒரு பேலன்ஸ் கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம ஸ்விங்கிங் மூமெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம தடுமாறாமல் இருக்கிறதுக்கு கைகளை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து நேராக உங்களுடைய அந்த மாதிரி கைகளை நல்லா பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உங்களுடைய ரெண்டு கைகளுக்கும் நல்ல இரத்த ஓட்டம் போகும் கழுத்துக்கு இரத்த ஓட்டம் போகும் முதுகுக்கு உங்களுடைய இடுப்பு பகுதிக்கு நல்ல இரத்த ஓட்டம் போகும் இது வந்து இந்த ஒரு வார்மிங் அப் அதாவது ஆசனம் செய்வதற்கு முன்னாடி செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல வார்மிங் அப் இது எபிசோட் எயிட் தைராய்டு இப்போ நம்ம ஆசனம் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு கால்களையும் நேராக வச்சுட்டு கைகளை உடம்போடு ஒட்டி வச்சுட்ருக்குறாங்க ரெண்டு கைகளையும் பொறுமையாக மேலே தூக்கிக்கிட்டே போங்க மேலே தூக்கி போகும்போது நல்லா பின்னாடி பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே குனிஞ்சு பொறுமையாக காலை தொடங்கு இப்போ காலை வந்து பின்னாடி பிடிச்சிக்கோங்க உங்களுடைய ஆங்கிள்னு சொல்லக்கூடிய பின்னாடி பிடிச்சிக்கோங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு பேர் பாத ஹஸ்த ஆசனம் பாதம் அப்படின்னா கால் அதாவது பாதம் ஹஸ்தம் அப்படின்னா கைகள் கைகளால் காலை தொடுறதுனால இதுக்கு பாத ஹஸ்த ஆசனம்னு பேர் அப்படியே மேலே வாங்க அவ்வளோதான் கைகளை கீழே கொண்டு வந்துடுங்க இப்போது இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக வரும் முதல்ல பயிற்சி பண்ணுறவங்க காலை கொஞ்சம் அகலமாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு பெண்ட் பண்ணும்போது உங்களுடைய பேலன்ஸ் மிஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அழகாக பொறுமையாக கொஞ்சம் காலை ஒரு அடி அகலமாக வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெண்டு கைகளையும் தூக்கி பொறுமையாக பின்னாடி பெண்ட் பண்ணுங்கள் தலை ட்ராப் பண்ணிவிடுங்க பின்னால் அவ்வளோதான் இப்போ அப்படியே முன்னாடி வந்து குனிஞ்சு உங்களுடைய ரெண்டு கால்களையும் பிடிச்சிக்கோங்க மூக்கு வந்து ரெண்டு முட்டிக்கிட்ட வர மாதிரி எவ்வளோ வர முடியுதோ அவ்வளோ ட்ரை பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இதுக்கு பேர் பாத ஹஸ்த ஆசனம்னு பேர் பொறுமையாக கைகளை மேலே தூக்கிட்டு போங்க அப்படியே கையை கீழே கொண்டு வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் தைராய்டு வந்து தைராக்சின் டி ஃபோர் ட்ரியோடோ தைரோனின் டி த்ரீ அப்படிங்கிற இரண்டு முக்கியமான என்சைம்களை அது சுரக்குது இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம கழுத்து பகுதியிலிருந்து உடல் பகுதியில் இந்த சுரப்பி நாளமில்லா சுரப்பி உடம்பில் சில வளர்சிதை மாற்றங்களை ஏற்படுத்துது அதனால தான் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவுது இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்த அந்த வார்மிங் அப்போ ஆசனாகவும் தைராய்டு ப்ராப்ளத்தை முதல்ல அதை சரி பண்ணுறதுக்கு உதவுது இதை அடிக்கடி தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வரணும் இந்த ஒரு ஆசனா போதுமா அப்படின்னா நிச்சயமாக பத்தாதுங்க ஏன்னா பதஞ்சலி எண்பத்தி நான்கு லட்சம் ஆசனங்களை நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு அதில் ஒரு நூறு ஆசனாவை கூட நம்மளால் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியாது டெய்லி ஏன் நான் கூட ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கிற என்னால் கூட டெய்லி நூறு ஆசனாலாம் பண்ண முடியாது ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதற்கான ஆசனங்கள் உங்கள் உடம்புக்கான பிரச்சனைகள் என்னென்ன உங்கள் உடம்பில் என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம் இருக்குது 
சில சமயங்களில் நம்ம ஹெரிடிட்டியை பார்த்தோம்னா அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி சித்தப்பா சித்தி மாமா அத்தை இவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ரிப்பீட்டடாக வந்திருக்குது இதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஆராய்ந்து இதை ஒரு ஃபேமிலி ட்ரீன்னு நம்ம வீட்டில் போட்டு வைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த ஃபேமிலி ட்ரீ எதுக்கு தெரியுமா நம்மளுடைய முன்னோர்களை நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்கிறதுக்காக மட்டும் கிடையாது அவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் டிஎன்ஏ மூலமாக நமக்கு வந்ததுன்னா நம்ம எப்படி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த தைராய்டு ஹெரிடிட்டியில் ஒன்றா இருக்குது அதனால் தயவு செய்து இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுத்த அந்த ஆசனங்களை பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் என்ன செய்யணுன்னா நல்ல ஒரு யோகா தெரப்பிட்டிக் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுக்கு தான் போய் உங்களுக்கான ஆசனங்கள்லாம் என்னென்னு பாருங்கள் இந்த தைராய்டுக்கு மட்டுங்க இரநூத்தி எண்பது ஆசனங்கள் இருக்குங்க பா ஆச்சரியமாக இருக்கு இல்லையா கையில் மருந்தை வச்சுக்கிட்டு எதுக்கு நம்ம போய் கடையில் போய் தேடணும் இதுக்கு ஒரு அழகான பழமொழி இருக்குது கையில் வெண்ணையை வச்சுக்கிட்டு நெய்க்கு அலைஞ்சானா ஒருத்தன் அப்படின்னு ஊரில் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கையில் இத்தனை ஆசனங்கள் இருக்கும்போது மருந்து மாத்திரை இல்லாமல் இந்த மாதிரி யோகா பயிற்சி பண்ணி நல்ல உடம்ப வச்சுக்கணுங்கிறது எவ்வளோ நல்ல விஷயம் ஆனால் ஒன்று தைராய்டு வந்துடுச்சு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்துக்கோங்க அதோடு கூட யோகாவையும் பயிற்சி பண்ணுங்கள் உங்கள் கூட நான் எப்பவும் இருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன டவுட்டாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் தாராளமாக எனக்கு கேட்கலாம் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அந்த கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதுக்கான பதில் நான் சொல்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு இது பிரயோஜனப்படணும் இல்லையா இது ஒரு அவேர்னஸ் தான் நம்ம இந்த இதை பண்ணோம்னா உடனே நமக்கு தைராய்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இது ஒரு அவேர்னஸ் தான் இந்த மாதிரியான ஆசனங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அதனால தான் இந்த வீடியோ இதை நீங்கள் மட்டும் பார்க்காம லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தைராய்டினுடைய அடுத்த பாகத்தில் இன்னும் விரிவாக அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம் Thank you.